ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ നമുക്ക് ഓരോ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും ഇതിപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഗർഭിണികൾക്ക് ഒട്ടും പേടിക്കാതെ ഡെയിലി കഴിക്കാവുന്ന പത്ത് ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഫിഷാണ് നമുക്ക് ഒട്ടും പേടിക്കാതെ തന്നെ ഫിഷ് ഡെയിലി ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ഇതിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻസും പ്രോട്ടീൻസും ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മീനുകൾ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഡെയിലി ഫിഷ് കറി വെച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായി പറയുന്നത് മീറ്റാണ് ഇറച്ചിയും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഡെയിലി കഴിക്കരുത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ടു ടൈംസ് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻസും അയൺസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളിത് കഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായി പറയുന്നത് ഇലവർഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം ഇലവർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ചീര പാലക്ക് മുരിങ്ങയില ഇതൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദഹനശേഷിയൊക്കെ കൂടാൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കും അതുപോലെ മുരിങ്ങയില ഡെയിലി ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്തതായി പറയുന്നത് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കണം പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ നമുക്ക് നടുവേദനയും മുടികൊഴിച്ചലൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാൽസ്യം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ എല്ലുകളിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാൽസ്യം ഗുളിക കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഡെയിലി ഫുഡിൽ പാല് മുട്ട തൈര് നെല്ലിക്ക ഇവയൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് കഴിക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി ഓറഞ്ച് കിവി സോയാബീൻ ഇവയൊക്കെ ഡെയിലി കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ബി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി പറയുന്നത് നട്ട്സാണ് നട്ട്സ് നിങ്ങൾ ചെറിയ അളവിൽ ഡെയിലി കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് തൂക്ക കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ഡെലിവറി ടൈം ആകുമ്പോഴേക്ക് കറക്റ്റ് വെയ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി പറയുന്നത് പയറ് പരിപ്പ് വർഗങ്ങളാണ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് കടല ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഇവയൊക്കെ കഴിക്കാം ഇതിലൊക്കെ ധാരാളം വൈറ്റമിൻസും പ്രോട്ടീൻസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അമ്മയും കുഞ്ഞും ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മട്ട അരിയുടെ ചോറൊക്കെ കഴിക്കാം ഇതിൽ ധാരാളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫൈബറും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മട്ട അരിയുടെ ചോറൊക്കെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തളർച്ചയും ക്ഷീണവും ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ഇളനീരും കഞ്ഞിവെള്ളവും കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇളനീര് ഒരു ഗ്ലാസ് മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതി ഇളനീര് ഒരുപാട് കുടിച്ചാൽ ഏഴ് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഷുഗർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണവും തളർച്ചയൊക്കെ മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും അതുപോലെ ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല ഇനി അടുത്തതായി ഇതിൽ പറയാത്ത ഫ്രൂട്ട് ഐറ്റംസ് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി കഴിക്കാം ഇത് ഡൈജഷനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ശാരീരിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്നോർമൽ ബ്ലീഡിങ് മിസ്കാരേജ് നേരത്തെയുള്ള ഡെലിവറി കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഏറെക്കുറെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാ